早就知道天然资源总有耗尽的一天，因此靠着观光地产来吸引人潮投资。而这几年，阿布达比也积极直追，极力发展文化观光，让国家财源收入出现了结构性的变化。五年前的阿布达比靠着卖石油创造的财富，占了总 GDP 的百分之六十二。尽管最近油价居高不下，可是可以看到占比却逐年的下降。二零一零年非石油所得已经达到了百分之四十五，接近一半。除了要归功于豪华酒店、城市建设，还有的就是这个法拉利事件。这是法拉利在全球盖的第一间主题乐园，却落脚在沙漠的邦国，里头有史上最快速的云霄飞车。这似乎再一次证明阿布达比的实力。时速两百四十公里，犹如一条火红色的飞龙在白色轨道上奔驰。这是世界上最快速的云霄飞车。招牌的大红色，经典 GT 赛车的流线造型，从空中鸟看，就像是沙漠当中的一座火红沙丘。天黄标志中一匹骏马蓄势待发，隔壁就是 F1 赛车道。法拉利，意大利国宝车，盖的全球第一座主题乐园——法拉利世界，竟然不在发源的欧洲，而是选在中东的阿布达比。占地四十五公顷，室内有八万六千平方公尺。法拉利世界是全球最大的室内主题乐园，也是第一座专为法拉利打造的游乐园。法拉利跑车标榜极速，法拉利世界当然也要向速度极限挑战。法拉利赛车外形的云霄飞车，从零加速到一百只需要四秒钟，时速高达两百四十公里，这是全世界最快的云霄飞车，这也只有在 F1 赛车场上才享有的标速快。而冲到五十二公尺高的轨道顶端，最后竟然以七十度大斜角的超级转弯，结束总长两公里的飞车之旅，速度快到让你连尖叫都来不及。还有这个拥有法拉利 F 四三零跑车外形的双轨云霄飞车，时速不到一百公里，但是驾着法拉利在高空尬车的快感，超级过瘾。而这个像沙漏般的透明玻璃，里头是法拉利世界另一项让人惊声尖叫的重头戏。从六十二公尺高空自由落下，中东贵妇们的黑袍全都凌空飞起，可以想见坐在上头有多刺激。法拉利世界二十多种游乐设施都标榜法拉利精神，现场还展示了三十台真的跑车，让法拉利迷彻底圆梦。在法拉利乐园到处都是法拉利，就连小朋友的赛车都是法拉利。Do you see? I have two fans of Ferrari, right? <laughs> so you love Ferrari? Yes. Oh, very yes. much. Oh, very much. How about you? Me too. Your dreams come true. <laughs> How about you? Like him. Even if you don't like Ferrari, you have to love it when you're here. <laughs> 到儿童赛车场，还有法拉利工业历史，法拉利世界就是法拉利名的天堂。阿布达比政府耗资数百万美元，把意大利国宝车乐园搬到沙漠，两千零七年开始新建，二零一零年底开幕，要用第一名的跑车品牌吸引世界级的游客。就算你买不起一台法拉利，但也可以在这里享受到法拉利驰骋极速的快感。阿布达比再一次用行动向世界宣示他的企图心。
It is truly unbelievable. And uh, it's really the best word I can use, is unbelievable. Uh, I wouldn't have thought about it any, at any time that in this life you would see Ferrari World in the Middle East, in Abu Dhabi. Wow, that's wow. really great. Yeah. yeah. 不过，法拉利世界开幕才一年，除了假日游客人数冲到五千人，平常时间偌大的游乐园却是空荡荡。八百名员工感觉比游客还要多，部分游乐设施因为人少而关闭，像是世界最快的云霄飞车就只有周末才营运，让付了将近台币两千元门票的游客难掩失望。所以好像好像不甘心。<笑>那你觉得嘞？你玩了什么？跟他一样啊。<笑>空中飞人、飞轮、超炫的声光效果、穿着法拉利制服的特技表演，对全世界观众来说都是第一次的体验。开幕到现在，到底吸引了多少法拉利迷来朝圣？还有创造多少营业收入？法拉利世界相当保密，就如同中东妇女黑袍下的真相，这是无法碰触的敏感地带。但也许获利不是最大的目的。对背后金主阿布达比政府来说，有什么比拥有世界唯一，还有世界第一的封号更值得投资？欢迎回到《黑金帝国传奇》。采访阿布达比途中，除了被吸引的城市建设或是法拉利乐园吸引，路边的林荫大道更是抢镜。因为在阿布达比市区，每一条马路都种满了茂密的行道树，感觉比台北市还要绿化。但是酷热的沙漠如何创造林荫？我们注意到了每棵树的根部都连接着水管，所以市区的总用水量有四成都在灌溉行道树。这就是阿布达比，总是颠覆大家对沙漠王国的印象。而接下来的这个计划，更是让世人跌破眼镜，因为全世界第一座二氧化碳零排放的城市，竟然就出现在阿布达比。这个叫做马斯塔的零碳城，阿布达比花了七千亿台币打造，里头的电力全靠太阳能，而交通工具是无人智慧电动车。一个产油大国，竟然没有用到一滴石油。接下来就来带您看看这个人类史上第一座。零碳城市，阳光、微风、绿影，阿拉伯城镇风格的波浪泥砖外墙，一旁是超新颖建材的造型建筑。这是一个悠闲的现代都市，也是全世界第一座零碳未来城 m a s t a 位在阿布达比机场旁，一片浩瀚的沙漠当中，占地六平方公里，这就是 Masda 林碳城的所在地。Masda 阿拉伯文原意是资源，在全球一片提倡绿色环保的声浪当中，阿布达比两千零六年向世界宣誓，要耗资两百二十亿美元，约七千亿台币，盖一座二氧化碳零排放的未来城市。但讽刺的是，一个提供全球百分之九原油和百分之五天然气的能源大国，平均每个人二氧化碳排放量高达三十四点一公吨，是台湾人的三倍，更是全球第四高的超级污染源。这样的阿布达比，竟然说要盖高科技零碳城，听起来就像是天方夜谭。但二零一零年，第一期造镇计划已经在沙漠开花。压压一望无际的太阳能板，吸取着无止境的光能。一千五百面镜子追着太阳光束，聚热产生电力。在 Masda 这座未来城里，所有电力都仰赖中东沙漠源源不绝的太阳能和热能。因为标榜二氧化碳零排放，往来的交通工具不但重环保，还兼高科技。马斯塔 City 是完全禁止任何使用石化燃料的汽车进入，因此在这里的交通工具就是这一台无人驾驶的电动车。
智慧无人电动驾驶车，由 Mazda 研发技术。充满未来感的外形，则是由打造法拉利和劳斯莱斯同一团队的意大利车厂设计。四面大片透明车窗，视野无障碍。车内电力全彩，太阳能发电。四十公里时速前进，没有轨道，启动刹车，前进后退，完全靠卫星导航和感应。虽然是无人驾驶，但却聪明的自动侦测哪里有人等车，车子就停靠到哪一站。而进入 m a s t e r 建筑物外墙的波浪弧度可以避免吸热。刻意拉近建筑物距离是为了制造阴影。室内用的是比一般建材贵五六倍的绿色环保建材，特殊的空间设计可以减少电力需求。m a s t e r 没有用到一滴石油，更用高科技一步步达到绿色零碳目标。Ah,、uh, it sounds a bit ambitious. We always talk about being in Silicon Valley. Of clean technology, so the first buildings are already、uh, showing a reduction of 50% compared to the, the rest of Abu Dhabi. 减碳之外，街道也只规划南北向，让炙热阳光无法直射。而中央更有一个四十五公尺高，改良阿拉伯建筑里传统的科技风塔。透过特殊的设计，当风吹进塔里，会自动喷水，引导冷气流下沉，降低周围温度，犹如一台天然冷气机。实际的开业就是证实说，在同同一天，在市区里面，在阿布达比市区里面没有做任何减碳的设施，那温度可以到达大概五十七度。在这个城市里面，我们区冷却的效果可以做到，就是三十七度。蔡宜松是 m a s t e r 学院系统工程管理教授，这个学院是在全球顶尖的美国麻省理工学院 MIT 指导下成立，专门研究再生能源和环保科技。教材师资全来自 MIT， 就像是 MIT 在中东的分身。开办一年多，已经有来自全球二十六个国家一百五十多名学生就读，而台湾学生也没有学习。我是念电力工程的话，我觉得呃，在这边我们的资源非常多，这应该在世界上各地很难有这样的资源，可以让你说，哎，我可以用一个实际运作的这个太阳能发电厂来来来做我要的实验，这样。学校经费也是几乎是无上限。阿布达比花大钱打造的未来城，让各方人才汇聚。在陌生的沙漠国度，我们更看到熟悉的画面。在一片荒芜的沙漠当中，我们竟然发现了中华民国的国旗，还有中文字。原来在 m a s t e r 规划的两座太阳能电厂当中，其中有一座就来自台湾。二点五公顷的荒漠中，一座太阳能模组，一片片太阳能板。正堆砌成阿拉伯联合大公国的国旗图案，这是来自台湾的一方能源，耗资两千五百万美金，在遥远的中东沙漠盖起的太阳能电厂。和一般薄膜或多晶系太阳能电厂不同，一方是采用最新、转换率最高的 CPV 聚光型太阳能系统，也就是太阳能板能高精度的追踪太阳运行的方向。再以超高倍数的镜片将阳光聚集在太阳能电池上，因此发电效能高达百分之三十二，傲视全球，最适合日照稳定的阿布达比。两千零九年的时候，这个 Mazda c i t y 第一次有这个太阳能建案，国际性的建标。那当时全世界大概有三十几家厂商跟我们来竞标，历经了很长的一段时间的竞标过程，打败了大概美国、德国、法国、西班牙、日本。好，各个顶尖的太阳能厂商，我们今天才能够站在这个地方，然后建做台湾的，在阿布达比的第一座太阳能电厂。打败全球三十多国，抢下 m a s t e r 未来城标案，初期先建造一百万瓦规模的太阳能电厂作为示范，两年内也预计标得两百百万瓦的电厂建案，在均温五十度的烈阳下建厂。挥汗如雨的背后，一方看准的是未来潜在的更大商机。它是全世界第一个，也在未来这个绿能世界会带有一个指标性的意义。以一个六万人到十万人大的一个呃绿能城来看的话，它的用电会远超过这个数字。所以我想，呃，我们希望能够带领的这个台湾的厂商，能够在东中温泉打破一个市场。
台湾之光前进中东，在沙漠发光发热，也让人类史上第一座零碳城市计划中，台湾取得了远处的门票。不过，零碳未来城的进展和规模，因为金融海啸稍有缩减。原本规划九万居民进驻，目前缩小为六万人的市政。而七千亿台币的总造价金额也缩水了百分之十五。二零一四年落成的预期时间表，同样放慢了步调，延长到二零二五年。但一向由欧美主导的世界未来能源高峰会，今年选在阿布达比举行，有史以来最盛大。国际再生能源总署总部也要设立在马斯达，美国国务卿希拉蕊甚至专程造访演讲，包括德国西门子在内，以及自由贸易区的八十家厂商也都陆续进驻。马斯达未来城能否如愿成为一个绿色细谷，或许还有变数，但毫无疑问的是，在人类追求零碳新世界的蓝图当中，马斯达永远占据领先的位置。一个靠着石油黑金成就的富有王国阿布达比，正用雄心、壮志写下沙漠中的新一页——绿金传奇。欢迎回到《黑金帝国传奇》这趟采访阿布达比与杜拜的旅程，让我们见识到这个国家人民，即使因为宗教有着保守的民情风俗，但却同时具备开明进取的民族性格。因为石油暴富，但也都担心石油枯竭之后国家的命运，而奋起直追，找寻出路。在能源即将枯竭的同时，产油国都如此的未雨绸缪，强烈仰赖石油进口的台湾，是不是更该思索我们的下一步该往何处？今天非常感谢您的收看，我是苏梦兰，我们下次再会。